มีบางคนสงสัยว่าจุดกึ่งกลางที่เชื่อมต่อให้โลกฝั่งตะวันออกและตะวันตกมาบรรจบกันนั้นอยู่แห่งหนใดในทางภูมิศาสตร์มีหลายประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศสองทวีปโซนยุโรปและเอเชียหรือ transcontinental countries เช่นรัสเซียตุรกีและคาซัคสถานจากหลายประเทศเหล่านั้นยังมีอีกสองประเทศที่น่าสนใจนั่นคือประเทศจอร์เจียและอาร์เมเนียตั้งอยู่ภายใต้ร่มเงาของเทือกเขาคอเคซัสซึ่งทำหน้าที่แบ่งพรมแดนระหว่างทวีปยุโรปและทวีปเอเชียเป็นที่ซึ่งอารยธรรมตะวันตกบรรจบกับตะวันออกพวกเราคอสคัตติ้งเจอร์นี่จึงออกเดินทางทริปนี้เพื่อไปสัมผัสและทำความรู้จักทั้งในเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมรวมถึงสังคมและผู้คนที่เราได้พบเจอระหว่างทางยังมีสถานที่และเรื่องราวมากมายที่พวกเรายังไม่เคยรู้ซึ่งผลค่าทำความเข้าใจและเพิ่มเติมประสบการณ์มาออกเดินทางไปด้วยกันเลยครับช่วงเวลาที่พวกเราเดินทางไปจอร์เจียยังไม่มีไฟบินตรงจากกรุงเทพไปทวีดิซีและยังไม่มีสายการบินจากสนามบินดอนเมืองการเดินทางทริปนี้จึงเริ่มที่สนามบินสุวรรณภูมิพวกเราเลือกเดินทางด้วยสายการบินฟลายดูไบสายการบินราคาประหยัดจากประเทศ UAE ต้องไปทานสิทธิ์รอต่อเครื่องประมาณ6ชั่วโมงที่สนามบินดูไบซึ่งจะไปถึงที่ทบิลิซีเมืองหลวงของประเทศจอร์เจียราวราวตีสีของเช้าวันถัดไปพีดีพวกเราเลือกพักโรงแรมเล็กๆชื่อโลตัสโฮเทลอยู่ใกล้ย่านชุมชนจะได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนในทบิลิซีและใกล้สถานีรถไฟใต้ดินอัฟลาบาลีรวมถึงวิหารโฮลีทรินิตี้ออฟทบิลิซีด้วยหล
จากเช็คอินช่วงเช้ามืดได้นอนพักนิดหน่อยตื่นมาไม่มีเจ็ตแหลกพอกินอาหารเช้าเสร็จก็ออกไปสำรวจเมืองกันเลยระหว่างทางเดินจากที่พักผ่านแผงขายของข้างทางสายตาเหลือบเห็นของกินหน้าตาประหลาดแขวนเลียงอยู่มีสีสันหลากหลายตัดสินใจเดินเข้าไปถามคนขายเลยดีกว่าคนขายบอกว่านี่เป็นของกินเล่นยอดนิยมของคนจอร์เจียเป็นของหวานที่ราคาไม่แพงชื่อว่าคูชเชล่าวิธีการทำคูชเชล่าคือเอาวอลนัทหรือถั่วต่างๆไปร้อยกับได้ให้เป็นเส้นยาวและเคลือบในน้ำเชื่อมองุ่นที่เคี่ยวกับแป้งและน้ำตาลจากนั้นนำไปตากแห้งทิ้งไว้ประมาณ 3-4 วันก็ทานได้พวกเราเลยต้องลองซื้อมาชิมเดี๋ยวจะหาว่ามาไม่ถึงรสชาติเปรี้ยวๆมันมันบอกไม่ถูกเอาเป็นว่าผมอยากให้คุณได้มาลองชิมเอาเองดีกว่านะครับหลังจากหยุดชิมคูเชล่าแล้วพวกเราเดินต่อไปเรื่อยๆจุดหมายคือโบสเมเตคีจากสายรถไฟใต้ดินอัฟลาบารีพวกเราเดินตามทางไปยุโรปสแควร์ซึ่งอยู่ใกล้ๆโบสเมเตคีและยังเป็นใจกลางเมืองทบิลิซีด้วยโบสเมเตคีเป็นอนุสรสถานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของทบิลิซีและจอร์เจียตั้งอยู่บนเนินเขาทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำมอสควารีโดยเป็นเขตพื้นที่อยู่อาศัยแรกตั้งแต่เริ่มสร้างเมืองทบิลิซีตามตำนานเล่าว่าช่วงศตวรรษที่4ก่อนถูกสร้างเป็นเมืองดินแดนของทบิลิซีนั้นถูกปกคลุมด้วยป่าไม้หนาทึบกษัตริย์วักตังที่หนึ่งจอกาซาลีแห่งอาณาจักรไอบีเรียได้ออกไปล่าสัตว์ในบริเวณผืนป่านั้นพร้อมเหยี่ยวคู่ใจขณะที่กำลังล่าสัตว์อยู่นั้นเหยี่ยวของพระองค์ได้ต่อสู้กับไก่ฟ้าและพัดตกลงไปตายในบ่อน้ำพุร้อนบริเวณป่าแห่งนั้นพระองค์เกิดความพอพระทัยในดินแดนแห่งนั้นจึงสั่งให้มีการรื้อป่าและสร้างเมืองขึ้นโดยเรียกชื่อเมืองนั้นว่าทบิลิซีหมายถึงดินแดนอันอบอุ่นต่อมากษัตริย์ดาซีโอรสของพระองค์ขึ้นคองราชจึงได้ย้ายเมืองหลวงจากมิชเกตาที่อยู่ห่างไปประมาณ25กิโลเมตรมาที่เมืองทบิลิซีนับแต่นั้นมาทบิลิซีกลายเป็นศูนย์การทางการค้าอุตสาหกรรมสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัสตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันหลังจากสร้างเมืองทบิลิซีแล้วกษัตริย์วักตังที่1จึงได้สร้างพระราชวังป้อมปราการและโบสถ์บนเนินเขาทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำมอสควารีในเขตที่เรียกว่าเมเตคี
ต่อมาพระราชวังและโบสถ์เมเตคีทำหน้าที่เป็นที่พักอาศัยของกษัตริย์จอร์เจียหลายพระองค์โบสเมเดคีเดินข้ามสะพานมาทางฝั่งโอทูเบดิซีหรือย่านเมืองเก่าทูเบดิซีแล้วเลี้ยวไปทางซ้ายจะเจอถนนอาบาโนซึ่งเป็นเขตพื้นที่โบราณเช่นกันจุดไฮไลท์ก็คืออาบาโนทูบานีเป็นย่านที่มีโรงอาบน้ำร้อนอยู่เต็มไปหมดก็มีควันออกมากำลังสวยเลยรวมถึงสถาปัตยกรรมโบราณจากหลากหลายศาสนาและนิกายทั้งคริสต์แบบจอร์เจียนอาร์เมเนียนและมัสยิดของชาวมุสลิมและจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งที่อยู่ด้านหลังย่านโรงอาบน้ำโบราณก็คือน้ำตกเล็กทาเควีน้ำตกที่มีความสูง22เมตรที่อยู่กลางเมืองถ้าเดินเล่นมาเหนื่อยๆแล้วได้มาเจอน้ำตกอยู่กลางเมืองเนี่ยก็ช่วยให้สดชื่นขึ้นเยอะเลยนะครับเดินเล่นกันจนเพลินกับวันแรกในทบิริซียังมีอะไรให้เราได้ดูได้ชมอีกเยอะแต่ขอพักทานอาหารเที่ยงกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวมื้อนี้เราค่อยจัดเต็มนี่ไม่เต็มอีกเลยลานสเคปที่โดดเด่นและนับเป็นกิมมิคสำคัญของเมืองทบริซีคือแม่น้ำสายหนึ่งซึ่งไหลมาจากเทือกเขาคอเคซัสพาดผ่านประเทศจอร์เจียและอาเซอร์ไบจันลงสู่ทะเลแคสเปียนแม่น้ำสายนี้ชื่อว่าแม่น้ำมดควารีหรือคูราและในพื้นที่อยู่อาศัยตั้งแต่ยุคเริ่มก่อร่างสร้างเมืองทบิริซีก็มีอาณาบริเวณตั้งอยู่สองฝากฝั่งของแม่น้ำมดควารีตั้งแต่ศตวรรษที่5และในปัจจุบันพื้นที่ประวัติศาสตร์นี้ถูกเรียกว่าโอทบิริซี
อีกหนึ่งสถานที่ซึ่งมีความโบราณได้รับการก่อสร้างขึ้นมาในช่วงศตวรรษที่4คือป้อมโบราณนาริคาลาการเดินทางไปที่ป้อมแห่งนี้มีหลายวิธีแต่พวกเราเลือกนั่งกระเช้าขึ้นไปมาถึงทบิลิซีแล้วต้องนั่งเคเบิลคาร์ข้ามแม่น้ำมอสควารีนะครับซึ่งจุดขึ้นจะอยู่ที่สวนริเคพาร์คด้วยราคาเพียงแค่1รารีหรือ11บาทได้ทั้งชมวิวและได้ขึ้นเขาแบบสบายๆยิงปืนนัดเดียวก็ได้นก2ตัวไปเลยถ้ามาถึงสถานีเคเบิลคาร์บนยอดเขาแล้วถ้าจะชมมาเทอร์ออฟจอร์เจียให้เดินไปทางขวาแต่ถ้าจะไปป้อมนาริคาราให้เดินไปทางซ้ายนะครับซึ่งจะเป็นทางเดียวกับทางไปชมสวนพฤกษศาสตร์แต่วันนี้จุดหมายของพวกเราคือการไปชมป้อมโบราณครับป้อมนาริคาราหรือเรียกอีกอย่างว่าป้อมปาการแห่งทบิลิซีเป็นสัญลักษณ์โครงสร้างการป้องกันเมืองจากยุคโบราณพื้นที่ด้านล่างของป้อมจะเป็นโบสถ์ชื่อโบสถ์เซนต์นิโคลัสที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นมาใหม่ในช่วงปี 1996-97 แทนตัวโบสถ์เดิมที่สร้างในช่วงศตวรรษที่13ซึ่งถูกไฟไหม้ไปเมื่อเดินขึ้นมาด้านบนของป้อมจะมองเห็นวิวเมืองทบิลิซีได้ทั่วไม่ว่าจะเป็นเขตเมืองเก่าและเมืองใหม่สวยงามน่าประทับใจจริงๆส่วนของป้อมปาการที่ยังหลงเหลืออยู่ส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างจากศตวรรษที่16และ17เราไม่ได้อยู่ดูไฟกลางคืนบนป้อมเพราะมีอีกโซนหนึ่งในเมืองทบิลิซีที่อยากไปชมนั่นก็คือ Freedom Square และถนนลูสตาเวลี่างทางไปฟรีดอมสแควร์เดินผ่านถนนเส้นหนึ่งแสงสีทองยามเย็นกำลังส่องลงมาเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากการได้ออกมาเดินทางช่วยเห็นโลกใบใหม่ที่กว้างใหญ่เสมอแล้วได้เห็นผู้คนที่มีรูปร่างหน้าตาที่เราไม่คุ้นเคยบุคลิกท่าทางและวัฒนธรรมที่แตกต่างเราอาจจะกลัวและกังวลบ้างตอนได้เห็นแรกๆแต่ถ้าเรามองดูดีๆเปิดใจกว้างๆเราจะได้เห็นว่าอีกมุมโลกหนึ่งชีวิตดำเนินไปมีดีและแย่แต่ก็ยังสวยงามเสมอสุดถนนเขตเมืองเก่าสังเกตเห็นเสาใหญ่ที่ตั้งเด่นตรงกลางจตุรัสด้านบนเป็นรูปปั้นเซนต์จอร์สสีทองสวยเด่นที่ถูกสร้างขึ้นหลังการปฏิวัติกุหลาบในปี2005จุดนี้ก็คือ Freedom Square หรือจตุรัสอิสรภาพเดิมทีในช่วงศตวรรษที่19จตุรัสนี้ได้รับการตั้งชื่อตามอีวานเพสเควิช
นายพลชาวยูเครนในกองทัพจักรวรรดิรัสเซียต่อมาในปี1918หลังการล่มสลายของจักรวรรดิรัสเซียจัตุรัสแห่งนี้จึงถูกเรียกชื่อว่า Freedom Square และระหว่างการก่อตั้งสาธารณรัฐจอร์เจียเป็นครั้งแรก Freedom Square เชื่อมต่อกับถนนสายหนึ่งที่มีความสำคัญในทบิลิซีนั่นคือถนนรูสตาเบลีรูสตาเบลีถนนความยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตรเป็นเส้นทางสัญจรหลักของทบิลิซีเนื่องจากอาคารสำคัญทั้งทางการเมืองธุรกิจการค้าและวัฒนธรรมตั้งอยู่ตลอดสองข้างทางผู้เราจึงได้เห็นวิถีชีวิตที่หลากหลายบนถนนสายนี้จริงๆแล้วการเดินเที่ยวชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และสัมผัสกับวิถีชีวิตของผู้คนในกรุงทบิลิซีช่วยทำให้เราได้มองเห็นได้คุ้นคิดและได้เติมเต็มแม้จะไม่ใช่เมืองที่มีขนาดใหญ่สถาปัตยกรรมอาจไม่สวยงามที่สุดเทคโนโลยีอาจไม่ได้ทันสมัยที่สุดแต่เรื่องราวของที่นี่ก็มีเสน่ห์เกินจะปฏิเสธได้และมันทำให้หัวใจของพวกเราพองโตตื่นเต้นไปกับช่วงเวลาที่เหลือในทริปนี้และในช่วงท้ายของทริปนี้พวกเราจะกลับมาที่ทบิลิซีอีกครั้งยังมีอีกหลายอย่างที่เราจะได้เห็นและได้ทำความรู้จักแต่พรุ่งนี้พวกเรามีนัดกับอีกประเทศหนึ่งอาร์เมเนียรอพวกเราอยู่แล้วเจอกันออสกัตติงเจอร์นี่